привет! Это «Просвет. Самые крутые новости и тренды шоу-бизнеса России и Азербайджана» за эту неделю. Смотрим в этом выпуске. Как Амина Галаров поздравил Дональда Трампа. Блогер Гусейн Гасанов снова в липы и певица Максим показала формы. Кстати, ставь лайк этому видео и подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые. Бизнесмен и музыкант Эмина Галаров после победы Дональда Трампа на выборах президента США на своей странице в социальной сети опубликовал видео, состоящее из старых своих интервью, в которых рассказывает о Трампе. И таким образом, по сути, поздравил нового американского президента. И все говорили, что он никогда не выиграет, а я уже говорил, что точно выиграет. Что Трамп всегда добивается. Я считаю, что он гений вообще всего маркетинга, победы, большого бизнеса и сделал личный бренд. Но все такие мировые столицы, ну особенно в Америке, приезжают там какой-нибудь Чикаго. Самый центр, самое крутое, красивое здание и огромные буквы Трампа. В видео также содержатся кадры, как Дональд Трамп поздравляет имена Агаларова с 35-летием и называет его фактическим исполнителем, победителем и чемпионом. Напомним, что несколько лет назад Имин выпустил шуточный клип «In Another Life», в котором одним из героев стал Трамп. Имин Галаров знаком с Дональдом Трампом примерно с 2013 года. Тогда Имин и его отец Арас Агаларов вместе с Трампом провели в Москве конкурс «Мисс Вселенная», который тогда принадлежал теперь уже новому президенту США. 41-летняя певица Максим, которая недавно приостановила карьеру из-за проблем с алкоголем, продемонстрировала фигуру в белом бикини на отдыхе в Египте. Артистка поделилась снимками в соцсетях, восхитив поклонников своей формой. Публикация привлекла внимание пользователей. На одном из снимков певица позировала у бассейна в бикини, бейсболке и рубашке, завязанной на талии, дополнив образ солнечными очками. Также она на днях появилась в идеальном состоянии, похудевшая, потянутая на песенном проекте «Ну-ка все вместе». Прошлым летом Максим открыто призналась в своей борьбе с алкоголизмом. К зависимости певицу привели проблемы в личной жизни. Максим не раз делала кодировки, однако это ей не помогло. В итоге певица прошла длительный курс реабилитации, чтобы справиться с зависимостью ради двух дочек. Блогер, жена рэпера Текила Мария Как дела устроила сюрприз для супермодели Ирины Шейк. Дело в том, что Мария оказалась на одном мероприятии в Милане вместе с Ириной и решила воспользоваться шансом и подойти к звезде. Блогер подарила 38-летней модели пачку российских конфет, чем растрогала ее. Мария опубликовала видео, где она дарит модели популярные батончики, и та благодарит ее на русском языке. Зато у нее есть свои мелкие радости. Видео стало вирусным. В комментариях отмечают трогательную реакцию Шей, которая много лет живет в Нью-Йорке и, судя по соцсетям, любит продукты из России. Звезда часто наведывается в русский магазин на Брайтон Бич, где можно купить гречку, конфеты, коровка, мишка, косолапы. Также Шейк известна тем, что любит пельмени и салат оливье. И все это модель может поесть ночью, что, по мнению многих, роднит ее с миллионами россиян. Ирина Шейк, настоящая фамилия Шейх Лисламова, родилась в городе Еманжелинске, Челябинской области, но уехала из России в 2007 году, чтобы строить карьеру модели. Звезда не раз признавалась любви к родине. По папе она татарка, а по маме русская. Ее семилетняя дочь Лия от актера Брэдли Купера знает русский язык. Девушка Павла Дурова, 24-летняя Юлия Вавилова, в своем телеграм-канале поделилась фактами о себе. Она призналась, что никогда не делала пластических операций, рассказала об экстремальных увлечениях и добавила, что ученый Николай Вавилов приходится ей родственникам. Также Вавилова заявила, что медитирует и каждый день ведет дневник. О романе основателя телеграм Павла Дурова и криптокоуча и блогера Юлии Вавиловой стало известно после того, как миллиардера арестовали во Франции. Вавилова сопровождала Дурова в поездке. Как позже рассказал Павел, в Париже девушка узнала, что беременна, но из-за стресса на фоне его ареста она потеряла ребенка. У блогера Гусейна Гасанова снова проблемы с налоговой. Дело в том, что российская налоговая заблокировала счета Гасанова из-за новых долгов. По данным телеграм-канала «Шот», блогер погряз в долгах, его компания ООО «Банда Фудс» задолжала более 800 тысяч рублей. Иск подал бывший партнер Гасанова фирма «Артпласт». В результате суд обязал компанию блогера вернуть 103 тысячи рублей. Всего же на компании Гасанова сейчас висит 4 исполнительных производства на общую сумму 835 тысяч рублей. Как 
сообщается, Гасанов открыл банда Фудс в 2023 году, чтобы продавать самые брутальные и фотогеничные суши. Однако бизнес держался около трех месяцев. После партнеры компании «Доставка-24» подали в суд на банда Фудс, заявив, что Гасанов задолжал им 645 тысяч рублей. Ранее у Гасанова уже были проблемы с налогами. Недавно он уже погасил более 300 миллионов рублей перед Федеральной налоговой службой. По данным телеграм-канала «Шот», счета блогерам разморозили 16 августа. Несмотря на проблемы, Гасанов живет свою лучшую жизнь. Недавно он показал, как катается на сайбертраке по боку от Тесла Илона Маска. Тимур Родригес впервые рассказал о разводе с женой Анны после 16 лет брака. В интервью Лауре Джигели он заявил, что его давно перестали устраивать отношения с уже бывшей супругой. Однако он долгое время считал такие мысли эгоизмом и отгонял их. Шоумен пытался сохранить отношения, несмотря на конфликты и недопонимания, потому что верил в схему «одна любовь на всю жизнь». Мы не давали никаких комментариев. Когда я об этом сообщил, естественно, первой мыслью, Моей жены было, наверное, что что-то случилось. А по факту я подошел к тому моменту, когда мне захотелось принципиально других отношений. А, как я уже тебе сказал. И принципиально другого существования. Просто, просто по-человечески. И с момента, когда я об этом сообщил, до момента, когда мы увиделись, потому что мы находились в разных местах, когда она прилетела, я начал новые отношения. А так как мы не виделись практически месяц, она об этом узнала уже по приезду. Но фишка в следующем. Сообщив э, о том, что я заканчиваю отношения с ней, я уже посчитал что я имею право, так как эти отношения закончились, строить свою жизнь дальше. Тимур понял, что так дальше не может продолжаться и что он не должен ограничивать себя в чем-либо. Родригес уже с головой ушел в роман с Катей Кабак. Напомним, Тимур развелся с женой в сентябре прошлого года. У них двое сыновей. На сегодня это все. До встречи.